catarro. Não, agora vai. Mais um vídeo do que não Vai, para! Que esse bicho tá doido. Rapaz, quando tá chegando, meus amigos, esse é o momento do ano que eu mais me identifico. Por quê? Será que é por causa do chocolate, meus amigos? Será que é por causa do sentimento de gratidão a Cris? Será que é por causa do feriado? Não, 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 não. É por causa do coelhinho da Páscoa. Moça, onde que fica a sessão de ovos da Páscoa? Ai, meu Deus, mentira! Olha, olha, reconheceu. Não, não acredito, gente, é você, você é vocês mesmo. Oh, é. É nós, é nós, é nós, é nós, é nós. Meu Deus do céu, gente, tô acreditando. Mas vocês são vocês, é, é vocês mesmo. É nós, é nós. É nós. Se vocês é vocês, gente, eu gosto muito de vocês. Vocês não, vocês não tem noção. Vocês, amigo, vem cá com ele. Oh, chamou a outra, chamou. Chama. Vem, 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 vem cá, vem. Ai, meu Deus, Ai, eu tô acreditando, são eles, são eles. Eu gosto muito do dente dele. Eles são de verdade, os dentes são muito grandes. Como é que foi? Incrível. Em todo lugar tem... Eles vão comprar ovo da pá. Vem comprar. Pode filmar? Não, 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 mas não precisa me bater também. Ah, Lembro-me eu. Daquela velha infância. Ô, oh, bicho velho. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Antigo demais. E naquele tempo, meu amado filho, meu pequeno gafanhoto. Era o tempo que você ia pro colégio no dia da Páscoa, o professor mandava você fazer uma, aquela máscara de coelhinho. Você voltava pra casa com aquela máscara de coelhinho. Todo, todo sério. Você era o top. Quem tinha máscara de coelho era o top. Chegava na situação que não tinha. Olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. E eu me pergunte, onde é que está o bullying aqui? O bullying está no momento que a gente precisava um pé na porta. Filhinho, já chegou da escola? Aham, cheguei. Ai, que fofinho! Tem festinha da Páscoa na escola, foi. É, tia, como que a senhora sabe? Tá com a máscara de coelho até agora. Tá like I'm trapped in my damn mind. Tá the like I'm rapping in the damn Vai, vai, real show. Aliás, a Páscoa pra minha mãe funcionava assim. Ah, pra minha mãe me trata bem, mãe. Então hoje é Páscoa. Hoje é tempo de paz. Tempo de união. De renovação. De reflexão. Eu olhava pra gente, a cara de pau de falar: Tu é Jesus? Natal, mesma coisa. Ovo de Páscoa? Hum. Quando fala hum, é porque o negócio é hum, hum. Fui saber o que era ovo de Páscoa quando eu já tinha 15 anos de idade. A minha infância, ovo de Páscoa era um mito, era uma lenda. Era tipo Curupira. Eu perguntava pras crianças: Quais lendas você conhece? Ela falava assim: Ah, pula sem cabeça. Um dia do Palmeiras, a cuca. Perguntava pra mim? Ovo de Páscoa. Eu não sabia nem o cheiro que tinha. Mamãe, a senhora já chegou do mercado, a senhora sabe que hoje é Páscoa, né? Eu sei, eu então, sei. Então, eu que várias pessoas dão ovo de Páscoa pros filhos. Será que a senhora trouxe por acaso aí o meu ovo? Primeiro aquele, sabe aqueles que você ganhava parecendo sabão? Caseiro. É, o Deus me Comer aquilo ali, comer sabão era a mesma coisa. Por exemplo. Eu ganhava, eu comia e já ia lavando a roupa com ele. Dente branco, eu acho que... E olha só que doideira. Olha só como é que esse mundo é louco. Veja só, meu pequeno gafanhoto. A Páscoa esse ano vai cair no dia 1 de abril. Que coincidentemente é o dia da mentira. O vulgo dia dos homens também. E 1 de abril é o dia que todo mundo faz as pegadinhas com os outros aí. E o que vai ter de gente embalando manga em papel de presente. Falando que é ovo de Páscoa. Falando abacate. Abacate é uma boa ideia. E olha o conselho pra você agora. Tira as crianças da sala e presta atenção porque agora a verdade serão um Aproveita aí o dia 1 de abril, que é o dia da mentira, mas deixa de falar mentira e fala, vamos falar a verdade, que coelho da Páscoa não existe. Que não existe. Mas coelho da Páscoa não existe. Ah, é, não, não existe, é. coelho da Páscoa não existe, é lenda. É, é, é a mesma coisa que falar do papai não, não existe. Mas não existe. Também. É nada. Tá, vai dizer agora que a fala do dente também é invenção. Não existe, mas vai falar ele. Vou, vou, ei, ei! É, não, tô brincando, sei que não existe. Supera, supera, supera. Eu achei que não ia ter. Eu achei que eu vou continuar o vídeo até o final, não vai ter. Tava pensando aqui, ó, calculando aqui com os botões. Falei, não, eu retou, o menino parou com essas manias. O feio. problema do dia 1 de abril é que qualquer verdade a gente pode pensar que ela é mentira. Ei, galera, bateu uma bolinha, Marquinhos bateu uma bolinha. O que fez aqui, galera? Hein? Tá fingindo que, fingindo que morreu? Pega dia 1 de abril, né? Para com isso. Morreu, Marquinhos morreu, cara. Morreu nada, morreu? Para, pô! Primeiro de abril, você acha que eu vou cair nessas coisas aleatórias? Pô, Marquinhos morreu, cara, se foi. Brincadeira, não é zoeira, né? Entendeu? Alguém? Que Para que morreu o quê? Morreu o quê? Morreu nada, mano? Só 
salvado, que salva o Ninho, jogador de bola, batedor de bola, perna direita, boa, só. É não, Marquinhos? 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 Levanta aí, eu vou parar de sacanagem, Marquinhos, tá me zoando? Não, morreu mesmo, cara, é sério, né? Mesmo? Morreu não, morreu? E as contas de gás pra pagar aí, cara. Mentira, meio de abril, fala a verdade. Pô, respeita, cara, respeita, mano, por isso. Você quer mentir pra mentiroso, que eu engano todo mundo meio de abril? Pô, cara, Pago isso, pô! Ei! Não vai não, morreu mesmo? Meu Deus, é Será mesmo que morreu? Eu tô passando vergonha aqui? Galera! Morreu? Colocou colírio no olho? Tá fingindo que tá chorando? Tá chorando, tá chorando de verdade? Será que o Marquinhos se foi? Eu tô achando que tinha que ir Aconteceu hoje, né? Fazer o quê? Foi hoje com esse né? Eu tô nisso! Marquinhos morreu mesmo. Ah, morreu? Pra <risos> falar em velório agora, eu acho que velório é uma coisa que não se pode brincar, nem o jeito, nem dia da mentira. É por isso que eu nunca ia levar o índio pro velório. Porque já pensou, eu tô no velório, esse menino começa com as piadas sem graça dele, a vergonha que eu ia passar. Tá bom, salgado? Tá gelado igual morto, né? <risos> Marcelo não veio não, né? Hum, não, Marcelo não veio não, tá? Ah, eu queria ligar pra ele, eu tenho um celular da Vivo pra eu ligar pra ele. Acho que Vivo é uma coisa que aqui não vai ter não. <risos> Ô oh, meu Deus, eu tava falando dele ainda agora, ó. Não morre tão cedo, né? Nossa, você não é fã do Coelhinho da Paz, se você é criança, assistiu esse vídeo aí, a gente acabou falando que o Coelhinho da Páscoa não existe, esquece isso. Ignora! E esquece! Eu... O quê? O Coelhinho da Páscoa existe sim. Quem não acredita em Coelhinho da Páscoa são os adultos. A mãe não quer dar o da Páscoa pro filho e fala, ah, isso nem existe, Coelhinho da Páscoa nem existe. Vou ter que comprar outro porque não existe. Que é justamente por causa da minha mãe. Papai, o Coelho da Páscoa ele existe mesmo? Ô oh, meu filho, o meu filho, você é muito burro, menino. Parece que tu é filho da tua mãe mesmo. Esse negócio de ovo da Páscoa, de Coelhinho da Páscoa, não existe não. Adalberto, a gente tem que alimentar o sonho da criança pra destruir o sonho da criança. Não, Adalberto, Adalberto, é só assim, não, Adalberto. Filho, não, não escuta seu pai, esse burro, não escuta, tá bom? Para com isso e esquece o que ele falou. Coelho da Páscoa existe, se a Páscoa é uma coisa maravilhosa, tá bom? Oh, bebê. Então tá bom, então eu quero um diamante negro, bem grandão. Você tem aquelas pessoas que. Ai, Ai gente, que absurdo o ovo da Páscoa, eu vou comprar uma barra de chocolate. É, que a barra de chocolate? É, mais barata que o um ovo da Páscoa, né? Dá pra comprar duas lá. Compre! Compre! Eu quero ver você! Vai colocar assim? Eu vou buscar na né? edição. Não, não, não. Eu que tu não vai colocar aqui, eu mesmo vai colocar. Não, isso aqui é o peidão. Não, isso aqui é o peidão. Ah, isso aqui é o peidão. O peidão, velho. Não, isso aqui é o peidão aqui. Vamos parar, o peidão. Os homens deu o peidão. Mano, ficou até silêncio, filho. Tu deu até uma pausa. Não, porque eu, aqui, eu fui gravar assim, ó. Entendeu? Nem se mexendo, tu gosta aí mesmo, peidão. Eu quero ver você convencer a criança a aceitar uma barra de chocolate em vez do ovo da Páscoa. Pegue, faça isso. Compre uma barra de chocolate e tente convencer uma criança que ele é melhor que o ovo da Páscoa. Não tem criança que aceite. Você não é o bichão? Você não é o bichãozão? Você não é o coisa doida? A rocha, então. Então vai, filhinho. Podemos conversar agora? Feito gente, não igual um bicho, igual um animal selvagem. Você tem sorte de ter uma mãe que tem, uma mãe paciente, compreensiva, uma mãe que sabe conversar com os filhos. Filhinho, você tem que ser mais compreensivo com a mamãe. Olha o que a mamãe teve que fazer com você, filho. Exato. Esse jeito não dá. Vamos, vamos bater um papo assim. De gente mesmo, de adulto, gente madura. Então tá bom. Vai escutar a mamãe? Aí a mamãe solta. Se não for escutar, a mamãe vai deixar preso, vai deixar mais seis horas aqui sem comer. Então tá bom. Já já a mamãe traz a comida, mas tem que escutar a mamãe. Primeiro de tudo, a barra de chocolate pesa até mais que o ovo da Páscoa. E é mais barato. Com o dinheiro que eu ia comprar o ovo da Páscoa, eu posso comprar três barras de chocolate pra você. É o chocolate é o mesmo, filhote. O mesmo. Tá bom, mãe, eu entendo. Eu, eu vou compreender a senhora. E o meu irmão? Tá, calma, vamos por paz. Agora a melhor coisa da Páscoa é sexta-feira santa, viu? Sexta-feira santa é uma coisa que ajuda muito as crianças. Foi feito para as crianças. Porque a minha mãe, assim como a maioria das outras mães, quando era sexta-feira santa, ela não podia bater no filho. Não pode bater na criança na sexta-feira santa. E a criança sabe disso. Esse que é o problema. A criança sabe começar a fazer. Danação. E a maioria das mães deixava ficar com aquilo acumulando, ó, mãe. A dona quando chegava no sábado, a pé era segura, hein? É, porque tem mãe que tem paciência e espera chegar no sábado para bater. Mas não era o caso da minha mãe. Tipo, não. Eu, vou, eu vou te bater. Vai bater não, né, mãe? Porque hoje é sexta-feira santa. Não pode bater em ninguém. A gente tá Então é isso, esse foi mais um vídeo do 
que não dizer. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer. Clica aí em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente tá chegando a 3 milhões de inscritos. Quem passou hoje no vídeo foi o Carlos, segue lá o canal dele, tá aqui embaixo no primeiro link da descrição. Se inscreve no canal dele, beleza? Acompanhe aqui as nossas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa vida, que é muito interessante. É, não, não é lá essas coisas de vida, uma vida que você queira acompanhar, talvez não. Mas custa nada você ir lá seguir, tá bom? Não precisa nem me lembrar disso não, pô. Principalmente lá no Instagram, segue lá no Instagram, que é arroba e arroba Watson. Comenta aqui embaixo se você já experimentou o ovo da Páscoa, que é aqueles ovo da Páscoa bem fininho que tem gosto de sabão. Quer saber quantas pessoas já comeram sabão achando que era ovo da Páscoa, ou o contrário, né, não sei, tudo igual. Então é isso, até semana que vem. Muito obrigado pelo acesso, um beijo no seu coração. Tchau! Tchau! Tchau. Tá, quebrou, Porra! Quebrou? Tá, pô, quebrou. Lascou, lascou. Ixi, marido, o bicho quebrou aqui as coisas já. Caralho, Caralho quebrou. <risos> Ele quebrou. Hoje eu tô... <risos> Hoje eu tô rasgando as pegas do cu, as cadeiras. Ele quebrou a cadeira, macho. Meu Deus do céu, eu tô lascado. Eu já não tenho dinheiro pra comprar cadeira agora. Corra aqui, corra aqui, corra aqui. Aí, aí, aí. Vem, vai, vai, vem, ó. Aqui? Ó. 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 Tem como sair, não. Ó. E aí, velho? Tira, pô. Não tá saindo, não.